ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் இல்லையா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்டீன் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல என்ன கொடுத்துருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆன்சரே வந்து ஒரு ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும் செகண்ட் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கன்சிடர் அ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுவும் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டென்த் பவர் த்ரீ ஐ கேப் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரொம்ப கிளியராக தெரியுது அண்ட் நியூட்டன் பர் கூலும் So, that is the latest rate that. So, electric field E, which is equal to 3 into 10 to the power 3 i cap newton per coulomb. So, this is the one that we have to do in the uniform electric field. So, now we have to do the KLV RM. It is very clear governing. It is very simple. If you understand, it is the same. So, what is the flux of the field through a square? of uh, 10 cm on side whose plane parallel to the y z plane so nalla governing so or uh, square irukku illaya so or square irukku idnudaiya sides paathinga na 10 cm square appadina all the sides are equal so 10 cm or side kuduthukranga so idu dhaan the square so ipo nama enna panna porom appadina inda square udaiya face irukku illaya so plane appdin solluvom whose plane parallel to the y z plane illaya so romba simple uh, first we will consider the coordinate axis yena coordinate axis appdi solrana namakku vand y and z plane la adu irukku appdi solliyaachu adanudaiya face vand parallel ah irukku idhu dhaan kelvi so ipo let us uh, draw that idhu vand nama y axis appdi nechupom idhu x axis and idhu paathinga na z axis so porumaiya paarenga right so x y z so moonume vandu mutually perpendicular to each other and idha nam orthogonal vector appdi nam solirpo namakku theriyum illaya so idu paathinga appadina i cap idu paathinga na j cap and idu paathinga na k cap namakku theriyum seri so idhu da namakku irukku kodi and the coordinate axis na ipo enna panna pora appadina in the square vandu 10 ரைட் அதனுடைய சைஸ் வந்து டென் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதனுடைய ஏரியா வந்து நமக்கு தெரியும் சைடு வந்து எஸ் அப்படின்னா ஸோ ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ லெட்டஸ் ஃபஸ்ட்டு அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒய் பிளேன்லேயும் இசட் பிளேன்லேயும் இந்த ஸ்கொயரை நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி இதனுடைய ஃபேஸ் இல்லை பிளேன் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட் மீ ட்ரா லைக் திஸ் இப்படி இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இது எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருக்கணும் இல்லையா சாரி ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ அப்போ சொல்லும் போது எனக்கு டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இப்படி சரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஒய் பிளேனுக்கு இருக்கு பேரலல் இருக்கு அண்ட் இந்த கே அதாவது இசட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேரலலாக இருக்கு அப்போ இதுதான் இதனுடைய ஏரியா நல்லா கவனிங்க இதுதான் என்னுடைய ஏரியா அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ சே தட் எஸ் அ ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போ என்னுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம ஏரியா வெக்டர் சொல்லுவோம் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இதை நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ ஏன்னா நமக்கு கேள்வி அதை தான் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டு இல்லையா அப்போது இது தான் எனக்கு பிளேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம ஏரியா வெக்டர் சொல்லுவோம் ஸோ லெட்டஸ் ட்ரா ஒன் ஏரியா வெக்டர் சரியா ஸோ இது வந்து பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு எதுக்கு இந்த பிளேனுக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு இது தான் வந்து ஒரு பிளேன் பா சரியா ஸோ இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையறத தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நார்மல் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நார்மல் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நான் இந்த ஒய் பிளேன்லேயும் இசட் பிளேன்லேயும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுவும் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போகுது எப்படி நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்கிறேன் இந்த ஐ கேப் இல்லையா ஸோ அதனுடைய கோஆர்டினேட் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எனக்கு இப்படி போகுது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா அப்போ நான் இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டெல்டா எஸ் இல்லைனா நம
ஸோ இந்த இ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்க சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் பாஸ் ஆகுது இப்போ எனக்கு சின்ன ஏரியா இப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் இந்த நம்ம புக்கு எடுப்போமே நம்ம என்சிஆர்டி புக்கு ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நான் இந்த இந்த பிளேனில் எனக்கு இப்படி இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஃபுல்லாக இங்கே படுது இந்த டயக்ராம் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சரி அப்போ என்ன ஆகும் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் வந்து நம்ம அவுட் வர்டு தான் எடுப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்போ வெளியே எந்த சைடு வெளியே வருதோ அதை தான் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த இதுக்கு இது தான் ஏரியா வெக்டர் எது இந்த பிளேனுக்கு ஏரியா வெக்டர் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் வருது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த ஏரியா வெக்டரும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேரலலில் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீரோ டிகிரி ஸோ பாருங்கள் ஸோ எனக்கு ஏரியா வெக்டர் ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே பேரல் ஸோ இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ டிகிரி இல்லையா ஸோ அதை இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டாட் ப்ராடக்ட் இல்லையா இது டாட் ப்ராடக்ட் ரைட் ஸோ இதை நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் வெக்டர் வெக்டர் ஃபார்மில் இருக்குது இது மேக்னிடூடில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா விவில EDS cos theta. ஏன் காஸ் தீட்டா வருது அப்படின்றத நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த தீட்டை நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி ஸோ வென் வி சப்ஸ்டியூட் ஜீரோ டிகிரி காஸ் ஜீரோ டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இல்லையா ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ வந்து ஒன்னா போயிடும் ஒன் அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் த்ரீ இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அண்ட் டிஎஸ் அப்படின்றது ஏரியா இந்த பிளேனுடைய ஏரியா சைட்ஸ் வந்து நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் ஹேவ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஸ்கொயருக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் ஸ்கொயர் அதாவது சைட்ஸ் ஸ்கொயர் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சைடு அப்போ இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ மீட்டர் சரி தானே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டூ ஏரியா ஸோ டிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவோட வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சரியா அவ்வளோதான் ஸோ வென் வி மல்டிப்ளை நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் பெர் கூலம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலம் அப்படின்னு வரும் சரியா ஸோ இதுதான் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தெரிஞ்சிடும் <laughs> ஸ்கொயர் இஃப் த நார்மல் ஸோ நம்ம சொல்லி இந்த ஏரியா வெக்டர் இதை தான் நம்ம நார்மல் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த நார்மல் டு இட்ஸ் பிளேன் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இப்படி இருந்த இந்த இப்படி இருந்த அந்த பிளேனை ரைட் ஸோ இது ஏரியா வெக்டர் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி வருது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பிளேன் இது பிளேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி டில்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி என்ன ஆகாது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த ஏரியா வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே கொடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ஸோ வீ நோ தட் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ டாட் டிஎஸ் ரைட் ஸோ ஏ வெக்டர் ஃபார்ம் ஸோ அதை நம்ம மேக்னிடியூடில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இடிஎஸ் காஸ் தீட்டா சேம் 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 லைக் தட் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ரைட் ஸோ இது இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இங்க இருக்கு அப்ப என்ன தேர்ட்டி அப்ப காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பிப்டீன் ஸோ அப்ப இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலும் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கொஷினை மட்டும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப் அதை இது இது என்ன கஷ்டம் இருக்குது இல்லை என்ன கேல்குலேஷன் இருக்கு
யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த ஏரியா வெக்டரும் இதுக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி நமக்கு தெரியும் ரெண்டாவது கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இப்படி இருந்து அந்த பிளேன் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் ஸோ வென் வி சப்ஸ்டியூட் வி காட் திஸ் வேல்யூ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்